সম্মানিত দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি উদ্যোক্তাবর্তা লাইভ উদ্যোক্তা আড্ডায় দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা উদ্যোক্তাদের সফলতার কথাগুলো তুলে ধরি তাদের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরি তাদের নিয়ে কোনো কর্মসূচি হলে সেই নিউজটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং আজ ফাউন্ডেশন সেটা আয়োজন করেছিল সেটার মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ উদ্যোক্তা যারা এক ধার তরুণ স্টুডেন্ট আছে বিজনেস ফ্যাকাল্টি তাদের সামনে সফল উদ্যোক্তা চারজন সফল উদ্যোক্তাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের সাফল্যের কথাগুলো তুলে ধরার জন্য যেন তারা অনুপ্রাণিত হয় তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা সেই অনুষ্ঠান থেকে সেই প্রোগ্রামে যারা আয়োজক ছিল সেখান থেকে একজন এবং সেই সফল উদ্যোক্তা আয়োজন কয়েকটা উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছিলাম এবং এই প্রোগ্রামে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে বেছে নিয়েছি আমাদের এটা বলতে পারেন একটা পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে আমরা এই বছর চালু করেছি এটা সামনে আরও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াবো এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে পৌঁছাবো এরকম টার্গেট নিয়ে আমরা শুরু করেছি যাত্রাটা তো এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বের হবে যে ছাত্রছাত্রীরা তারা চাকরির পিছনে যাতে না ঘুরে নিজেরা চাকরি মানে ব্যবসা স্থাপন করে এবং কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি করতে পারে কারণ আপনারা জানেন যে এখন চাকরির ক্ষেত্রটা খুবই সীমিত হয়ে আসছে অথচ তরুণ প্রজন্ম বের হচ্ছে মানে চাকরির তুলনায় অনেক বেশি তো সবাই তো আর চাকরি পাবে না তাদেরকে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তো এইটাকেই মূলত প্রমোট করা এবং সেই সাথে আমরা শিক্ষকদেরকে আমরা এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করেছি যাদের ছাত্র এবং শিক্ষক সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রায় আড়াইশো গেস্ট এখানে ছিল তো তাদের তাদেরকে আমন্ত্রণ জানার উদ্দেশ্য হলো যে অনেকে এখান থেকে উদ্যোক্তা হবে না অথচ অনেক জায়গাতে তারা মানে এস এম ইদের সার্ভিস দিতে পারে এরকম ক্ষেত্রে হয়তো বা এদের মধ্যে স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেকে সেখানে যাবে আর কি যেই জিনিসগুলো প্রয়োজন তারা যাতে অনুধাবন করতে পারে যে সমস্যাগুলো তারা ফেস করতেছে সেগুলো উদ্যোক্তাদের মুখ দিয়ে তাদের সামনে উপস্থাপন করা যাতে ভবিষ্যতে যেখানেই তারা থাকুক না কেন তারা যাতে তাদেরকে ফিল করে এস এম ই উদ্যোক্তাদের কেননা এস এম ই উদ্যোক্তারা তো অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো সব রকম সহায়তা যাতে করতে পারে এই জন্য এটাও একটা উদ্দেশ্য ছিল মূলত এই দুটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই প্রোগ্রামটা আয়োজন তবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে আমরা আমন্ত্রণ তো আমরা সেখানে আমাদের পুরা সব মানে আমাদের কর্ম বা আমাদের পণ্যগুলি সেখানে প্রদর্শন করছি বা আমাদের আমরা কিভাবে বিজনেস শুরু করছি আর কিভাবে আমরা আজকে এই পর্যায়ে আসছি সম্পূর্ণটা আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারছি তো এই শিক্ষার্থীরা যে মানে ওদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আমাদের মতো উদ্যোক্তাদের যে এই প্ল্যাটফর্মে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে ডাকানো হয়েছে আমি মনে করি যে উদ্যোক্তারা সম্মানের দিক দিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল এটার জন্য আমার মনে হয় আরও বেশি বেশি উদ্যোক্তা তৈরি হবে দেশে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা আচ্ছা স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন যে এরকম প্রোগ্রাম থেকে আপনারা কি আশা করছেন মানে এসএমই ফাউন্ডেশন কি আশা করছে না আমাদের আশা তো আমরা আশা করি যে যেটা বলছিলাম আসলে প্রথমে যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হোক আমরা এটা চাই কেননা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গেলে এর কোনো বিকল্প নাই এটা তৈরি হতে হবে এবং একই সাথে যারা উদ্যোক্তা আছেন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে তারা ব্যবসা করছেন তাদেরকেও এই তারা তাদের যে কষ্টটা সেটাকেও লাঘব করা যাতে তারা স্মুথলি আরও বড় পরিসরে বড় ক্ষেত্রে যেতে পারে তো আমরা আশা করব যে এই যারা আজকে ছিল আজকে যে অনুষ্ঠানটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছিল তাদের মধ্যে একটা একটা চেঞ্জ আসবে বা অনেকে অনেক উৎসাহ উৎসাহ আমরা দেখতে পেরেছি তাদের মধ্যে যে তারা বিজনেস তাদের প্রশ্ন যখন করছিল কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই মূলত আমরা এই চারজন সফল উদ্যোক্তাকে আমরা তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তারা তাদের সফল কাহিনী উপস্থাপন করেছেন 
যে আপনাদের সফলতার কথা এই কারণে তাদের সামনে প্রেজেন্ট করা যেন সেই ভয়টা কেটে যায় তো আপনি এখান থেকে কি দেখতে পেলেন যে আপনি কতটুকু সাকসেস এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা বা নতুন যারা উদ্যোক্তা হতে চান তার প্রথমেই ভয় পায় যে আমরা কি একদম জিরো পর্যায় থেকে এসে এখনো পর্যন্ত টিকে আছে এত বছর ধরে তো তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো মেধাবী স্টুডেন্ট হয়ে তারা অবশ্যই অনেক ভালো করতে পারবে তো আমাদের সবটা আমরা ওইখানে শেয়ার করেছি আমরা কিভাবে শুরু করছি কিভাবে বাধা আমরা বাধা অতিক্রম করছি বা কিভাবে সফল সফল পর্যায়ে আসছি সম্পূর্ণটা তাদেরকে আমরা অভিজ্ঞতা আমরা জানিয়েছি আর কি তো সে আমি মনে করি যে স্টুডেন্টরা হয়তো তাদের ভয় ভীতি কাটিয়ে অবশ্যই ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ হবে আমি আশা করি স্যার কাছে প্রশ্ন স্যার এই এরকম আর কি কি প্ল্যান আছে যখন এবার ইউনিভার্সিটিতে হলো এরপর এটা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা শুরু করলাম এই কার্যক্রমটা তো এরকমভাবে আমরা ঢাকা ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন মোটামুটি সবাই সবগুলোতে যাওয়ার টার্গেট রয়েছে তবে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যে যে কটা রয়েছে সেগুলোকে আমরা প্রথমে ঢাকা বুয়েট সহ বিভিন্ন জায়গাতে যেগুলো রয়েছে আর সেগুলা তারপরে এগ্রিকালচার নিয়ে যারা কাজ মানে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেই ধরনের স্পেশালাইজড যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেগুলোতে অবশ্যই আমরা টাচ করব প্রথম দিকে আর কি প্রায়োরিটি হিসেবে অন্য কেউ কাজে লাগাতে পারে তো এই এই ধরনের প্রোগ্রামটাকে আমরা আর একটু মডিফাই করে ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে শিক্ষার্থীরা খুবই সেইগুলি শুনেছে এবং তারা তাদের জায়গা থেকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করছে বিভিন্ন কিছু জানতে চেয়েছে যে এটা কিভাবে হয়েছে আপনি তো আমরা কিভাবে টাকা পাবো বিজনেস করার জন্য বুঝি ছাড়া তো কখনো প্রশ্ন করে আপনার তো গয়না ছিল বেঁচে হ্যাঁ রাইট আমাদের তো গয়না নেই আমরা কিভাবে দিলেন যে প্রয়োজনের ধার নেবেন হ্যাঁ ধার নেবেন বা আসলে কারো সহযোগিতা ছাড়া কেউ এগিয়ে যেতে পারে না আমরা আমরা মনে হয় বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে তোমাদের মেন সম্পাদ তো তোমাদের মেধা তোমরা অবশ্যই পারবে আমরা যেটা পারি নাই তোমরা সেটা আরও বেশি করে পারবে সুতরাং তোমরা এখনই ব্যবসা মানে এখনই মানে শিক্ষা হ্যাঁ হ্যাঁ পড়াশোনা শেষ করে এখনই বিজনেসে নেমে পড়ো এরকম ওনাদেরও ফিলিংসটা এমনই ছিল যে আসলেই তাহলে ব্যবসায় মনে হয় ভালো স্যারের কাছে বলছি স্যার তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু সার্থক বলে মনে করছেন আমরা তো মনে করি যে আমরা সার্থক যে আজকে যে যাত্রাটা শুরু হলো এবং তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে সিমি ফাউন্ডেশন কাজ করছে তো ভবিষ্যতেও কাজ করবে তো আজকে আমরা খুবই আশাবাদী এই ধরনের প্রোগ্রাম সিমি ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে আরও কন্টিনিউ করবে নব্বই লক্ষ উদ্যোক্তা এখন বাংলাদেশে তরুণদের জন্য কতটুকু দ্বার উন্মোচন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন নীতিবালা নিয়ে সারাক্ষণ উনি কাজ করে যাচ্ছেন আর তারই ধারাবাহিতে তাই আজকে এস এম ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করতেছেন তো এস এম ফাউন্ডেশন যেভাবে উদ্যোক্তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতেছে তো আমার মনে হয় নব্বই লক্ষ থেকে খুব মানে অচিরেই আমাদের ষোলো কোটি মানুষের মনে হয় ফিফটি পারসেন্টই আমার মনে হয় উদ্যোক্তা তৈরি হবে যেহেতু আমাদের উদ্যোক্তার নীতিমালা অনেক কিছু সহজ করে দিয়েছে গভর্নমেন্ট আমাদের লোনের ক্ষেত্রে বা আমাদের সরকারি যে उद्योता हम अथवा गवेशक होते शुरू करते चाय व्यवसा करते चाहिए सम्पर्क तथ्य जानते चाहिए ওখানে আমাদের অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারে যে কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন সার্বক্ষণিক তিনি তার সাথে বসেন তার সাথে আলাপ করেন সব কিছু জানতে চান এবং সে বিষয়ে তাকে একটা গাইডলাইন সেখানে দেওয়া হয় এটা একটা আছে এরপরে সে যখন ব্যবসা করে শুরু করে তাকে বিভিন্ন বিষয় টেকনোলজির উপরে মার্কেটিংয়ের উপরে স্পেশালাইজ অ্যাডভাইস দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন উইং আছে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের উপরে উইং আছে তারপর মার্কেটিংয়ের উপরে ফেসিলিটিস দেওয়ার জন্য উইং আছে এরকম বিভিন্ন উমেন এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য আলাদা আমাদের ইয়ে আছে তো উদ্যোক্তা দেখা যাচ্ছে ইদানিং তরুণরাই কিন্তু আসছে এই নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে নতুন নতুন 
ব্যবসায়িক আইডিয়া নিয়ে আসছে এবং নেমে পড়ছে তো আমরাও চাই এটা কন্টিনিউ করুক এই অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টার ছাড়াও অন্যান্য অনেক তরুণদের জন্য আমাদের বিজনেস গাইড একটা আছে যেখানে একটা ব্যবসা শুরু করতে গেলে কি কি প্রয়োজন হবে আপনি জানেন যে একটা নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা করতে গেলে প্রায় চব্বিশ থেকে পঁচিশটা জায়গায় সার্টিফিকেশন প্রয়োজন হয় তো লিগালি বিজনেস করতে গেলে তাকে সেই গাইডলাইনটা দাও অনেকে জানে না একজন উদ্যোক্তা তাকে সেই গাইডলাইনটা দেওয়া সে তাকে মার্কেটিং কিছু অ্যাডভাইস দেওয়া এই সমস্ত কিছু আমরা তাকে করে থাকি এছাড়া সে যখন ব্যবসায় নামলো করবে একদম টিনের যদি হয় কিন্তু সে সুন্দর একটা প্ল্যান নিয়ে আপনাদের সামনে গেছে টিনেজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা চাই যে সে লেখাপড়াটা কিন্তু তার চালাতে হবে হ্যাঁ তো লেখাপড়াটার সাধারণত তার ম্যাচুরিটিও প্রয়োজন আছে একটা ব্যবসা বোঝার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো সেইগুলা সব বিবেচনা করে আসলে আমরা সার্ভিস দেওয়া হয় ওই জিনিসটা আমরা কনসিডার করি তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সরকারি কর্মদার হবে তো সরকারি কর্মদার হলে তারা জন্য অবশ্যই এস এমই বান্ধব কর্মদার হয় আমাদের দেশের সরকারের মতো আর যারা ব্যবসা করবেন তাদের জন্য বলা হচ্ছে আপনাদের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে আপনি সাফল্য শ্রেণী আনতে পারবেনই তারপর আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে কারণ ধৈর্য সফলতা তো একদিনে আসে না ধৈর্য ধরতে হবে সফলতা আনার জন্য তারপর আপনাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে আপনি কী ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন যেটা আপনার ভালো লাগে আপনার ওই পণ্যপতি তারপর আপনাকে বেশি বেশি নেটওয়ার্কিং করতে হবে আপনার প্রচার প্রচারণা বেশি করে করতে হচ্ছে আপনাকে আপনার পণ্যের টেকসই ব্যবসার জন্য পণ্যের হচ্ছে কোয়ালিটি পণ্যের গুণগত মানটাকে ঠিক রাখতে হবে কারণ ব্যবসা যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে করতে চান তাহলে আপনার কোয়ালিটি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে তারপর আপনার কাজের প্রতি আপনাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে আপনি প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না তাহলে তো আপনার কাস্টমার আপনি অচিরেই আপনি হারিয়ে ফেলবেন আরেকটা হচ্ছে আপনাকে সবচেয়ে জরুরি আমার যেটা মনে হয় ব্যথাগুলো তাহলে দেখবেন যে আপনি খুব তাড়াতাড়ি আপনি সাকসেস হতে পারছেন আপনি কষ্ট করে কয়েক বছর যদি আপনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান তাহলে সাফল্য আপনি আপনার অনিবার্য পরিকল্পনা আছে জীবন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন এবং এই প্রতিটি চড়াই উতায় পার করে তাকে ব্যবসাতে আসলে এগোতে হচ্ছে এস এম ফাউন্ডেশন এই কথাই বলবো যে এস এম ফাউন্ডেশন সবসময় আপনাদের পাশে আছে আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে এস এম ফাউন্ডেশনের কাছে আসবে আসবেন আমাদের বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস আমরা চেষ্টা করি উদ্যোক্তাদের পথ এখানে এসে লিফটের দুইতে আমাদের যেমন যে বললাম অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টার আছে ওখানে যে কেউ আসতে পারে আপনার উৎপাদন উদ্যোক্তা হিসেবে সেখানে আসবেন জানার চেষ্টা করবেন আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপরে আমাদের গবেষণা আছে যে সেক্টর আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেটা আমাদের যে অ্যাডভাইজার থাকে আপনার সাথে কথা বলে আপনার সব কিছু আপনার যে বিষয়ে ইন্টারেস্টেড বা আপনার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সব কিছু যাতে বাছাই করে আপনাকে একটা গ